वेलकम बैक जैसा कि एक बहुत इंटेंस डिस्कशन और मालूम मिल रही हैं क्योंकि टू अंडरस्टैंड कि जो हम लोग आज पाकिस्तान में जो मुसलमान हम लोग बन चुके हैं या जिस किस्म के खिचड़ी हम लोगों की एक बन चुकी है मैंटेलिटी की ये आधा दिमाग जो है वेस्ट की तरफ रागब है और आधा दिमाग इस्लाम की तरफ है और फंडामेंटलिज्म और ऑल दैट और लेकिन उसका पूरा बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है जो कि हम अभी टीपू सुल्तान की जो वहाँ तक पहुँचे थे लेकिन उस सब्जेक्ट में जाने से पहले एक कॉलर को लेते हैं प्लीज हेलो जी असलम जी अलैक्म जी कैसे हैं आप कौन सा बात कर रहे हैं मैं ठीकू अली अजमत साहब मैं आपके शहर लाहौर से खालिद चौधरी बात करूं पेशे के लिहाज से एक बैंकर हूं बिस्मिल्लाह जी और मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है जी जी डॉक्टर नहीं है वो हकीम साहब है अगर <laughs> ये मेरे एक तरफ से एक मजाक शुरू हुआ था तो हम इसको ज्यादा आगे नहीं लेके जाते जैद अहमद साहब इज नॉट डॉक्टर लेकिन आप सवाल पूछिए अपना जी जैद साहब मेरा सवाल ये है कि हजरत इलामा अखबार रहमत का एक हमारी तहरीक पाकिस्तान में एक उनका एक स्पिरिचुअल रोल भी है और उस स्पिरिचुअल रोल को अभी तक हम एक शायर के तौर पे तो बयान करते रहते हैं लेकिन बहुत कम जगहों पे और बड़े कम टेलीविजन नेटवर्क्स पे उनके उस स्पिरिचुअल रोल को एज अ सूफी पोइट जैसे हजरत बाबुल्ले शाह हैं या जो आने वाले हालात को देख के कौम को एक राह देते हैं जो कि हजरत साहब ने भी दी उसको मेरे ख्याल में बड़ा कम नेटवर्क पे बयान किया गया है तो आपसे अर्ज ये है कि जी आप इसको कैसे देखते हैं उनके स्पिरिचुअल रोल को और आने वाले दिनों में उनका वो जो रोल था उसको आप कैसे हम उनको इम्प्लीकेशन उसकी देखेंगे बहुत शुक्रिया आपका सर और बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा ये सवाल जो है आगे चल के हम इन सारी बातों को टच करेंगे जैसा कि आप आपने अभी शो देखा है शो अभी स्टार्ट हुआ है और अभी हम इसकी इकबाल की फिलोसफी के हिसाब से हम उसके हिस्टोरिकल Uh, उसके उसमें जा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हिस्ट्री क्या थी उन मुसलमानों की और कैसे हम उस मोड पे पहुंचे जहां पे अलामा इकबाल जैसे शायर या मुफक्कर या सूफी जो जो भी आप कहना चाहेंगे उनको वो निकले और उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी का ये इजहार किया प्लीज सर हम लेट्स स्टार्ट बैक फ्रॉम के इसकी टीपू सुल्तान से हम स्टार्ट करें दोबारा देखिए जो बात बैटल ऑफ पलासी और टीपू सुल्तान के दरमियान है वो हमारी तारीखों में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये वो पीरियड है कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया में जिन जिन इलाकों पर इनका कब्जा हुआ था खसूस बंगाल एक जेनोसाइड शुरू कर दिया था करोड़ों इंसान मार चुके थे ये सेवनटीन से पहले सेवनटीन से पहले तीन करोड़ तीन चार करोड़ तो मार चुके थे द इंटायर बंगाल वॉज क्लीन वो सारा इलाका ड्रग प्रोड्यूसिंग पॉपी प्रोड्यूसिंग बन चुका था जिसको ये शिपों में भर के किश्तियों में भर के चाइना बेचते थे और चाइना से ये सोना और चांदी लेकर आते थे सो so, एक मैसिव ड्रग वॉर शुरू हो चुकी थी चाइना के खिलाफ इंडिया कैप्चर करने की कैंपेन अलग चल रही थी और उससे पहले हम बात कर रहे थे कि यूरोप में जो उनकी लड़ाई फ्रांसीसियों के साथ थी तो फ्रेंच भी यहां पहुंचना शुरू हो गए और टीपू सुल्तान के साथ फ्रांसीसियों ने नेपोलियन बोनापार्ट ने लिंकअप करके एक बड़ा एक्सेस बनाना शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ टीपू को अंग्रेज हमेशा प्रेजेंट ये करते रहे कि वो एक जाहिल वैशी इस किस्म के कोई इंसान थे आज हम आपको बताते हैं कि टीपू सुल्तान वॉज द मैन जिसने पूरी दुनिया को बैटलफील्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी दी है आज जो रॉकेट उड़ते हैं दुनिया में उसकी टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान की जाती सही है। बात है टीपू सुल्तान वॉज वन मैन द ग्रेटेस्ट विजनरी थिंकर ऑफ दी ऑफ दी एटीन सेंचुरी जो उस वक्त निकले थे टीपू सुल्तान उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रेडिंग पोस्ट कायम की एक तरफ ईरान से हत्या की चाइना से एक तरफ मिडल ईस्ट में तुर्की में जो खिलाफत है उस्मानिया है वहां उन्होंने अपने एम्बेसडर्स भेजे उनसे मदद तलब की एक तरफ फ्रेंच नेपोलियन के साथ उन्होंने ऑर्गेनाइज करके एक बड़ा नेक्सस बनाने की कोशिश की डिफेंस आर्म बड़ा बनाया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कायम किया मैसूर के अंदर और एक सिल्क बनाने के कारखाने कायम किए यानी उस जमाने की हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड कॉमर्स और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई मैसूर में एक पानी के डैम्स बनाए एग्रीकल्चर सिस्टम शुरू किया अब टीपू सुल्तान वॉज वन मैन के अगर इनको कुछ अरसा और मिल जाता तो पूरे इंडिया की तकदीर और तारीख ही बदल देते अंग्रेजों को भी मालूम था कि टीपू को पकड़ना जरूरी है हमारे लिए और इसके लिए उन्होंने गद्दार तलाश की वही टेक्नोलॉजी वही स्टाइल जो उन्होंने प्लासी में मीर किया जाफर और मीर सादक तो 1799 में टीपू सुल्तान के वजीर मीर सादक को इन्होंने खरीदा और यही प्रॉमिस किया कि तुम टीपू को खत्म कर दो तो हम तुमको यहां का मीर बना देंगे और उस जंग के नतीजे में जो जंग हुई यही हुआ कि टीपू सुल्तान की जो आर्टिलरी बैटरीज थी और रॉकेट बैटरीज थी उनमें पानी मिला दिया गया बारूद में सो दे डिड नॉट फायर दे डिड नॉट वर्क और टीपू सुल्तान जब अपने किले की दीवार से बाहर आए मुकाबला करने के लिए तो उस गद्दार ने पीछे से किले की दीवार बंद कर दी और वो तारीखी जुमला जो इसके बाद इंसानियत की तारीख में बन गया कि जब इनके साथियों ने कहा कि आप अगर अंग्रेजों को अपना तारुफ करा दें कि मैं टीपू सुल्तान हूं तो शायद अंग्रेज आप पे 
ایک نرمی کا معاملہ کریں تو انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے اور تلوار نکال کر لڑتے ہوئے شہید ہوئے انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ ٹیپو شہید ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود اتنا خوف تھا ان کو کہ ٹیپو کو تلاش کرتے رہے جب کسی نے بتایا کہ وہ ٹیپو کی لاش پڑی ہوئی ہے تو انگریز قریب نہیں جاتے تھے ٹیپو کو اتنا روب تھا اور ان کے ہاتھوں میں وہ تلوار تھی اور ابھی تک ان کے چہروں پہ وہ جلال تھا علامہ اقبال کا ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ایک روحانی تعلق تھا اور بعد میں انہوں نے شاعری بھی کی ٹیپو سلطان کی شان میں ٹیپو کی مزار پہ گئے حاضری دی بہت روئے یعنی کیونکہ مسلمان اور انگریزوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی قلاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب انڈیا ہمارا ہے زید صاحب میں آپ سے اس بات پہ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلیریفیکیشن دیں کہ جو جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو ٹیپو سلطان اس نے اپنے سارے ہر جگہ بھیجے سلطان عثمانیہ میں فرنچ بھی آئے اور یورپین ادر نیشن سے بھی انہوں نے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی انگریزوں کے خلاف لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلیز اپنی آڈینس کو بتائیں کہ اس وقت جو یورپ میں جو جنگ چل رہی تھی اس کے دونوں فوجوں کے پیچھے یا وہ نپولین ہو یا کوئین آف انگلینڈ ہو یا جرمنی کے ببیریا جو اس وقت کہلاتا تھا ان سب کے پیچھے ایک ہی لوگ تھے جو کہ بینکر تھے اور پیسہ یعنی ہر طرف سائٹ کی وہ فرنچ کو بھی پیسے دے کے انڈیا شاید بھیج رہے تھے اور انگلینڈ انگلینڈ کو بھی وہی یہ ایک حیرت انگیز ہسٹری ہے اسی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی اور برٹش امپائر کے پیچھے بھی جو فائنانس تھے وہ راس چائلڈ بینک کے اور ایک ہی لوگ تھے وہ اور وہ ان کے چار پانچ اس کے بیٹے تھے جو یورپ کے مختلف شہروں میں جا کے بڑے بڑے بینکنگ ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے بالکل اور ایک طرف وہ فرینچ کو سپورٹ کرتے تھے ایک طرف برٹش کو سپورٹ کرتے تھے ایک بیٹا فرانس میں بیٹھا تھا ایک بیٹا انگلینڈ بیٹھا تھا ایک روم میں بیٹھا تھا اور وہ ان کا رول آج تک تبدیل نہیں ہوا اور جب برٹش امپائر جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا اس کے بارے میں راس چائلڈ کہتا تھا کہ برٹش امپائر کو میں کنٹرول کرتا ہوں کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ گو می دا پاور ٹو کنٹرول دا منی سپلائی آف اینی نیشن اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ہو میک دا لاس میں ہو میک دا لاس بالکل اور ان کی جو راس چائلڈ تھے ان کی والدہ نے ایک اپنے ڈیتھ بیڈ پہ نان چلینٹلی ایک دیا تھا کہ اف مائی سنز didn't want any war there wouldn't be any so because they wanted wars or in jangon ke zariye hi unhone apna control asal mein to wo in jo inki kamar tod rahe the british ki aur french ki kamar tod rahe the taaki wo dead ke niche aa jaye to context ke in mulkon ko aage ladaya gaya la ke british ke naam pe behzat yani ki british ko kiya gaya ya french ko ke ye invaders hain aur lekin piche koi aur log baithe the jo khamoshi se kaam kar rahe the aap agar ye note kijiye ke 1843 tak haal ye tha کہ برٹش امپائر آٹھ سو ملین پاؤنڈ کا مقروض ہو چکا تھا راس چائلڈ کا یعنی وہ برٹش امپائر جو دنیا پہ حکومت کر رہی ہے وہ مقروض ہے راس چائلڈ کی تو ہم ان ساری باتوں کو اس لیے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں اقبال نے ان سارے فینومیناس کو ڈسکس کیا ان سب لوگوں کی ان سب لوگوں کو ایکسپوز کیا ایکسپوز کیا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کون لوگ ہیں اور ان سے بچ کے رہنا کیوں ضروری ہے ہم چلتے ہیں بریک پہ اور اس کے بعد واپس آ کے اس پورے فینومنا کو آگے لے کے چلیں گے